Bom, gente, é, o Diretório Nacional do PT está reunido hoje e amanhã para fazer uma discussão política, da estratégia política, mas hoje nós priorizamos é, o debate e a discussão sobre a crise na saúde ocasionada pelo coronavírus e a crise econômica, é, que foi agravada, inclusive, em consequência dessa crise na saúde. Né? É, nossa avaliação é que o governo minimizou os efeitos da crise do coronavírus, foi irresponsável nesse sentido e agora, quando começa a se atentar para a gravidade, não tem um diagnóstico correto e não tem uma política é, para solucionar o problema de forma adequada. A primeira coisa que nós é, colocamos aqui no tratamento dessa situação do coronavírus é que nós temos que trabalhar com muita prudência e não com o pânico como alguns setores vêm fazendo, inclusive o governo Bolsonaro. O Ibanês, ao proibir de forma imediata né, a, a, e suspender as aulas a, é, e outras atividades no Distrito Federal, e o próprio Bolsonaro ao fazer uma gravação com uma máscara junto com o seu ministro da Saúde. Isso, no nosso entender, gera pânico na sociedade. É O governo tem que ter a responsabilidade de orientar a prudência na sociedade sobre o que está acontecendo. É, diante disso, nós tiramos algumas propostas que achamos que é, são emergenciais e que o governo ah, não está tomando providências. Agora eles começaram a tomar providências e nós achamos que não está de forma preparada e não estão com, com condições de enfrentar. É, a primeira é que o, o Brasil teria que antecipar medidas, né, como se, vem sendo feito em alguns países, por exemplo, tanto Cuba como a China já tem desenvolvimento de vacinas. O Brasil hoje não tem recurso para isso. Aliás, cortou completamente os recursos é, dessa área, deixando, nos deixando é, à mercê e dependentes da iniciativa de outros países. É, a outra coisa que é necessária é, são os kits reagentes. A Fiocruz, é, que, que faz esses kits, precisa importar os insumos. Parece que estão começando a tomar medidas, mas nós não sabemos quanto tempo isso leva para que a rede de saúde tenha esses kits reagentes para fazer os exames. Hoje, apenas 20 laboratórios são habilitados para fazer os exames do coronavírus. É muito pouco né, diante do que pode é, é, acontecer ou da disseminação comunitária do vírus. E ainda assim, não tem recursos. Né? Nós temos um problema é, é, de recursos na saúde. Outra coisa que nós achamos importante é o reforço das equipes da saúde de família. E aí tem um problema grave que o governo causou com uma portaria de 2019, que é a portaria 2979, que mandou os municípios cadastrar todo mundo que está no SUS. Quem não for cadastrado é, não conta para o repasse de verba dos municípios. Então, o que está acontecendo? É, as pessoas que trabalham no sistema de saúde dos municípios estão todas envolvidas num cadastro do SUS, para que os municípios não percam recursos, ao invés de estar atendendo a população. Muitos municípios já demitiram funcionários, servidores, porque sabem que não vão receber os recursos. Então, essa portaria tem que ser suspensa imediatamente, para que os municípios se voltem a atender a população. E achamos fundamental descongelar o teto da saúde da Emenda Constitucional 95. Aliás, nas nossas medidas emergenciais de economia, nós estamos propondo a revogação total da Emenda Constitucional 95. Mas, no caso da saúde, avaliamos que 5 bilhões propostos pelo Guedes não fará frente às necessidades que o Brasil terá. Nós estamos já elaborando uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, para é, exatamente é, solicitar o descongelamento dos recursos da saúde é, da Emenda Constitucional 95. Isso daria à saúde um adicional de 21 bilhões de reais, que é o que a gente... 20% da saúde. Oi? 20% da saúde. É, é 20%, esse ano são 110 10 bilhões. E por fim... Quanto? Quatro vezes a mais do que o Guedes, que é congelar. 5 bi. bi. Buscar tirar só 5 bi. E é uma. É. Descongelando o teto, libera 21 bi. 21 bi. 21 bi. É claro que nós estamos colocando isso também como medida política no Congresso Nacional, mas nós vamos entrar com o Madim, é, se for possível terminar ainda hoje, para que isso seja é, descongelado. Se me permitir, presidente. 
é importante destacar que são três, são três movimentos. Uhum. O movimento que, que o partido vai fazer jurídico, entrando com a DIN. É, de, legislativo, que nós já fizemos isso, quando nós tivemos aquele movimento na quarta-feira, com os seis partidos que compõem a minoria, coordenado agora pelo deputado Guimarães, é quando nós, esse projeto já está correndo, já está protocolado esse projeto para que você acabe com a emenda constitucional 25. Está no pacote dos três itens que apresentamos naquele dia que fizemos é, o, o movimento. E agora de forma política. Então, seria, que nós, seria um movimento então, que fizemos em todas as áreas possíveis, né, tanto na, no jurídico, como econômico, como político, para é, destruir esse instrumento que está fazendo muito mal para a população. E, claro, é, liberar e disponibilizar leitos de UTI em todo o país. O Brasil tem hoje 28 mil leitos de UTI, entre privados e públicos, e o governo tem que dar condições para que esses leitos estejam à disposição da população. Por fim, é, estamos também indicando que o Estado tem que ter um protocolo único para o Brasil sobre é, é, aglomerados de pessoas, sobre funcionamento das instituições, das escolas, das universidades, não pode deixar cada um fazer o que acha né, sem, ter, sem ter isso de forma organizada e com avaliação técnica precisa. Senão cada governador, cada prefeito vai fazer de um jeito e aí isso causa mais pânico na população. Como o Camilo já fez lá, ele tomou iniciativa. É, as pessoas estão tomando iniciativa porque não tem um protocolo unificado. Então precisa ter um protocolo unificado das autoridades de saúde no país para isso, né? Eu queria, antes de passar para as medidas econômicas, passar para o Humberto, que foi nosso ministro da Saúde, eu acho que pode complementar. Não, eu acho que a, a nossa presidenta Gleisi já colocou é, os diversos aspectos que são relevantes nesse momento. Eu queria somente tratar de duas questões, porque eu acho que essas situações críticas, elas também ajudam muito a gente fazer uma reflexão de, de mais profundidade e de mais longo prazo. Vocês todos estão acompanhando é, um debate muito forte que está acontecendo hoje no Congresso Nacional. Um deles é sobre a Emenda Constitucional 95. Exatamente o que nós dissemos lá atrás, que à medida que essa, essa emenda passasse a funcionar, proibindo o aumento do orçamento de um ano para outro, além da inflação, mesmo que haja aumento da arrecadação, que nós iremos ter uma disputa muito pesada dentro do orçamento, em termos de prioridades e para onde os recursos vão, e que fatalmente as áreas de saúde e educação perderiam. Isso aí já é uma constatação. No ano passado, por exemplo, nós deixamos de aplicar 10 bilhões na área da saúde, além do que foi do que foi gasto. Então, a luta para derrubar a Emenda Constitucional 95 é algo crucial, importante. Nós temos que aproveitar esse momento de dificuldade para fazer esse debate. A própria, é, a própria presidenta Gleisi falou de decisões que já foram tomadas em outros países. Né? Agora, por exemplo, na Alemanha, Qualquer restrição, ampliação de déficit, eles eliminaram, estão ajudando as companhias aéreas. Nos Estados Unidos... A ideia do déficit zero na é. Europa foi para o brejo. Então, <risos> essa é uma questão que, que abre a possibilidade de fazermos esse debate. A outra questão que é relevante é que nós estamos discutindo lá no Senado também, essa chamada PEC dos fundos. Né? E um dos fundos que... É, poderá ser extinto, nós conseguimos no debate lá na comissão, puxado pelo nosso líder, o Rogério, que o relator da medida é, eliminasse o, o fundo na área de desenvolvimento de ciência e tecnologia, mas é, é, não é uma coisa que está dada ainda, nós vamos fazer esse debate. Boa parte dos recursos que são aplicados em pesquisa no Brasil, especialmente em órgãos como a Fiocruz, laboratórios estaduais e tal, e tal vem de, boa parte vem de recursos que estão nesse fundo. Esse fundo tem que ser preservado, tem que ser mantido. Para vocês terem uma ideia, a Fiocruz, no ano passado, a Fiocruz que já aqui, nesse processo, ela já rapidamente desenvolveu é, kit diagnóstico para poder identificar o coronavírus. É uma instituição de excelência. No ano passado, ela estava indo para o Congresso Nacional passar o chapéuzinho para pegar a emenda parlamentar. Não é? Então, isso é uma coisa é, é, importante, grave, que a gente tem que ver. 
E ainda tem o outro fundo, que é o fundo social, né, que eles querem extinguir também, que advém daqueles recursos do pré-sal e que a maior parte dos recursos são aplicados em saúde e educação. Então, é uma boa hora para a gente denunciar isso e para a gente trazer a população para apoiar a nossa posição no sentido de é, mexer nesses dois temas tão, tão relevantes. Vê só para dar uma palavrinha. As três PECs dentro do que o senador coloca, a PEC é emergencial, que é a 186, e a PEC dos fundos, principalmente essas duas, é, nós vamos a, a nossa luta na Câmara, a decisão da oposição lá, da, da melhoria com os partidos da oposição, é bloquear a, a tramitação. Não tem como nós permitirmos a tramitação dessas matérias lá, sobretudo a PEC emergencial, os fundos, mas é emergencial, que é a verdadeira reforma do Estado que o Guedes quer fazer. Bloquear a tramitação, não vamos aceitar diminuição de prazos, tem que seguir o rito, nós faremos uma luta sem treva para derrotar a assunto dessa PEC emergencial, que é a pior de todas. Outro ponto que é de preocupação nossa e que também foi objeto de debate foi a crise econômica. Nós já tínhamos uma crise econômica no país, um PIB que cresceu a 1,1% em 2019, sem coronavírus. Com essa situação do coronavírus, com a pandemia, nós avaliamos que vamos entrar numa recessão. E aí é preciso medidas para proteger o povo, principalmente o povo mais pobre, e retomar o processo é, é, de crescimento e de melhora da economia. Avaliamos que as medidas que estão sendo propostas pelo governo Bolsonaro são medidas que vão na contramão disso, ou seja, o aprofundamento das reformas que eles já começaram a fazer e que essas três PECs que o Guimarães é, é, falou fazem parte é, inclusive, ele mandou para o Congresso Nacional as medidas que ele considera prioritárias para, para sair da crise. São todas medidas é, é, cíclicas, nenhuma contracíclica, então to, todas que aprofundam. Então, no nosso entender, nós precisamos de algumas medidas emergenciais. emergenciais. O principal delas é retomar os investimentos. Não é possível o país ter 15% de investimento em relação ao seu PIB. Não tem condições de fazer nenhuma retomada da, da atividade econômica. Então, nós precisamos desbloquear, tirar os investimentos de qualquer bloqueio orçamentário e retomar os investimentos. Retomar as obras paralisadas. Nós temos mais de 8 mil obras paradas no Brasil, além de ser um desserviço com o um patrimônio público, porque você está fazendo com que essas obras se deteriorem, então, jogando dinheiro que já foi investido, a retomada dessas obras geraria emprego, atividade é, econômica. Defendemos também um abono emergencial para o salário mínimo, é, pelo menos de 10% para todo mundo agora, para que as pessoas possam ter renda é, e retomar a política de valorização. Isso, inclusive, tem um projeto de lei tramitando é, na Câmara dos Deputados, o Congresso, e que nós com as, os partidos de oposição, oferecemos na nossa pauta ao Rodrigo Maia, em contraposição ao que o Guedes está propondo. Incorporar imediatamente é, as, as 3 milhões e meio de pessoas ao programa Bolsa Família, essas pessoas, se estão lá na, na fila para receberem o Bolsa, é porque já passaram por uma avaliação, portanto, elas precisam do benefício é, e liberar os 2 milhões de benefícios do INSS. A maioria desses benefícios é de um salário mínimo. Então, nós estamos falando de pessoas pobres e com dificuldade. Financiar a renegociação da dívida das famílias. Nós temos bancos públicos e temos também o compulsório dos bancos privados. Nós temos projeto nesse sentido, de usar uma parte do compulsório para que os bancos façam um alongamento da dívida, reduzam a taxa de juros e retirem as taxas de administração desse, dessa dívida. As famílias de baixa renda, principalmente. Retomar e ampliar os financiamentos para pessoas físicas e empresas do BNDES. É, suspender os processos de privatização, que estão aí em andamento. É, reduzir o preço do botijão de gás. Isso é importantíssimo para a economia das famílias. Voltamos aqui com a mesma proposta que nós apresentamos na campanha. A Petrobras tem condição de fazer isso, de fixar um preço em R$ 49,00. É. E, claro, revogar a Emenda Constitucional 95. Esse é um embate político grande, mas tem muita gente falando, inclusive gente do próprio mercado, achando que se não tiver a revogação dessa emenda, não tem como o Estado cumprir o seu papel para retomar a atividade econômica. 
Então, são todas as medidas emergenciais e de contraponto ao que o Paulo Guedes está colocando. Não sei se o Enio, que também é economista e foi da nossa Comissão de Finanças... Olha, na verdade, o que tem que ser destacado, o que o Paulo Guedes fez esta semana, ele fez uma chantagem. Quando nós derrubamos o veto do VPC no Congresso Nacional, imediatamente ele convoca uma reunião dentro da Câmara, chamando o Senado e os deputados, são os senadores deputados, para uma reunião. Estava ele, o presidente do Banco Central e o ministro da Saúde, onde ele apresentou como única alternativa para o enfrentamento uh, ao coronavírus, são as políticas dele, e, e todas elas são políticas ultraliberais, de enfraquecimento do Estado, e principalmente política que não tem nenhum resultado imediato. As três políticas que ele apresenta ali são todas de médio e longo prazo e não são nada consensuais. Inclusive na base do governo tem divergência. Isso mostra que ele não tem compromisso nenhum, mas nenhum, com o que nós estamos vivendo hoje no Brasil e que passaremos a viver a cada dia de forma mais intensa que é essa questão da pandemia. Então, é importante perceber, e conversando hoje já com deputados do Centrão, isso acho que está correndo já na imprensa, é... E os deputados serão muito bravos com ele de lá. Ele foi muito grosseiro com os parlamentares, com os senadores e deputados, o estilo dele, ele quis impor. E uma contradição, foi citado, acho que pelo Guimarães e pelo Humberto, o resto do mundo esqueceu o limite orçamentário. O resto do mundo está preocupado com a vida das pessoas. E aqui, o ministro da Economia, não, olha, se você pegar as olha, olha o que ele está, está dizendo. Talvez ele libere o fundo de garantia. Antecipou o décimo terceiro. E aumentou a linha de crédito da Caixa Econômica, que é de 100 bi para 150 bi. O que concretamente ele fez para ajudar as pessoas que não têm renda diária, como, por exemplo, quem trabalha com aplicativo, não irão trabalhar? Como é que essas pessoas vão comer a partir desse quadro? Como as pessoas vão sobreviver, quem trabalha, vive da sua vida depois de trabalho diário? E as empresas, por conta da reforma trabalhista, que tem essa relação de trabalho flexível, como é que ela vai, como é que esse trabalhador que não vai trabalhar, vai ficar em casa, ele vai viver do quê? As empresas vão manter os empregos sem eles produzirem? E o fluxo de caixa das empresas? Então, vou para o outro lado. A maior parte das empresas do Brasil são micro e pequenas empresas. Elas comem o que produzem. O fluxo de caixa delas é apertadíssimo. Do que vão viver? Então, ao contrário do mundo que tem essa, essa preocupação, o próprio Trump anunciando a liberação de recursos, ou seja, mexendo no orçamento, o nosso ministro da Economia, com o presidente da República, o que ele apresenta são todas as políticas restritivas e vai na linha, não são anticíclicas, pelo contrário, aprofunda esse ciclo, o processo e aprofunda a crise que estamos vivendo. Ora, é uma insensibilidade, é, primeiro que é um processo de chantagem, e segundo que é uma insensibilidade social nunca vista num presidente da República e um ministro da Economia. Foi perguntado, eu falei, se eu... Fui peguei a ata da, da reunião lá com o Guedes naquela quarta noite, né? Quarta noite. Quarta noite. Foi perguntado para ele lá, é, o deputado perguntou se o que, que ele iria sugerir para o enfrentamento do coronavírus. Sim. Aí ele falou que não estava preocupado com o emergencial, não, está preocupado com o futuro do país. Ou seja, qualquer crise. A presença do Estado é central no enfrentamento, né? E o Estado brasileiro está se omitindo, não libera porque tem a PEC do teto. E o Rodrigo Maia declarou, ah, tem que rever a questão do investimento. Não tem como rever se não mexer na PEC do teto. Tem Parece um discurso bom com a emenda, um discurso tem falso. Vocês sabem, pessoal. Não tem, como, não tem como enfrentar o problema, salve-se quem puder. Isso é política de governo, é uma irresponsabilidade. Marais. Aliás, é uma irresponsabilidade fiscal com o país. Você me permite, que o, A linha econômica seguida pelo Paulo Guedes, que é liberal da Escola de Chicago, ela é radicalmente contra o um economista que criou uma macroeconomia chamada Keynes. A frase que marca o Keynes, que ele sempre repetiu que a longo prazo todos estaremos mortos. Parece que o nosso amigo Paulo é Guedes está seguindo que eles, porque a postura dele é de fato que a população não vai sobreviver se nós não rompermos a emenda emocional 95.
E o dólar disparando, hein? Claro, claro. É, eu fiquei com uma dúvida. Preciso me entrar com uma, um ladinho. Eu estou na coletiva. Isso. E sobre toda a, a renda ou só no que trata da saúde? Em razão da saúde. Só no ponto é, da saúde. Porque nós acreditamos que se entrar sobre toda a emenda, dificilmente o Supremo vai dar uma vai decisão. Dar. Porque é uma decisão do Congresso, onde nós temos que fazer o debate. Agora, em razão de nós termos uma crise grave na saúde, né, por conta da pandemia do coronavírus, uhum. nós também acreditamos que o Supremo tem uma sensibilidade Entendi. e possa fazer isso. Flexibilizar para a é, saúde. Nós estamos terminando a ação, Supremo, né, o, é o Aragão, no nosso Supremo advogado. O Supremo é flexibilizar para a saúde. Né? É para a saúde. Eu não sei que nós temos responsabilidade fiscal, uhum. nada disso. Nós apresentamos também um projeto sobre isso na Câmara. Já sabem tecnicamente qual que vai ser a, a, a base dessa argumentação? Para a gente botar na matéria? A base maior é a base da crise na saúde, a falta de dinheiro. 5 bilhões são insuficientes para isso. Tudo bem, mas é que a, é que a, a Dinho precisa, com uma, é, a, a Dinho precisa estar com base em algum... Uma ah, da por exemplo, certo? nós não temos... Não, a base, a base da Constituição... Bom, aí eu tenho que ver com a com Aragão o que, que ele está... Mas tá eu sou advogado, o que, que a Constituição Federal diz? Em períodos de guerra, em momentos de guerra ou de agravamento de uma é epidemia aí. como é essa, é o governo pode usar mãos, pode usar é isso, né? de mecanismo para flexibilizar o orçamento, as regras dos ajustes fiscais é para atender a emergência. É isso, isso pode. Aliás, isso está na nossa Constituição. É não, sei, não, é, não, é, não sei se é esse o argumento, mas eu não mas sei se ser é isso. Sim, deve ser esse o argumento. Tem é. do que isso, né? Não tem argumento, não é? Né? Sim, é isso mesmo. Ok. Desculpa, em período, em período de guerra pode o quê? Desculpa. É, é, o governo pode usar de mecanismo para fiscalizar o orçamento, o orçamento, o ajuste para enfrentar uma, ah, epidemias, que... guerras, etc. O Trump anunciou 50 bilhões de dólares em Isso. saúde. Né? Pois é, e nós aqui o... regateando. A Inglaterra deu mais do que isso, né? Isso vai entrar no, no sistema das TEP na segunda-feira? É, não, a gente não sabe se consegue terminar hoje. Então, a gente teve a decisão, conversou com eles, eles estão fazendo. Se terminar hoje, se tivermos, a gente distribui daí. Quem que Já, a peça. os advogados que estão... É o Aragão. O Aragão? O ex-ministro. É. Ele é advogado do PT. Maravilha. É a nota, a gente vai, que, que fala dessas medidas todas que nós falamos. Né? A nota é Só não fala da ADIM, porque fala da flexibilização do teto da saúde. Né? Nós vamos apoiar também a proposta da CUT, que é a estabilidade no emprego e a manutenção dos salários. Ninguém ser demitido durante esse período aí da pandemia, enquanto durar, para que as pessoas tenham proteção social. É. E óbvio que nós também vamos recomendar do âmbito interno do partido a gente não fazer grandes atividades com aglomeração e movimentação de gente para então, contribuir. Então, tem uma posição do partido com relação às manifestações do dia 18? É, as manifestações já foram suspensas pelas centrais sindicais. Só vai prevalecer a greve. Ou seja, as pessoas vão ficar em casa, mas não tem mais manifestação. Então, nós achamos que é correta essa posição. Até segunda-feira, a senhora acredita que já vai estar no, no STF. No sistema, sim. sim. Mas assim que a gente tiver uma informação mais do que o ano de vez, você viu a fonte dos advogados para participar? A gente passa para quem está aqui. Excelente. Beleza, obrigado. Bom, 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 bom. É isso, gente. Obrigado. Obrigado a vocês.